அன்புகளது இனி வணக்கம் நேர்களே நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு பொதிக மேலையிலிருந்து கிடைச்சிருக்கிறது என்னென்னா பொதிக மேலிருந்து பரப்பது தமிழ் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் அந்த தமிழை கொண்டு வருவது தென்றல் உண்மையாகவே வாழ்க்கையில் இயற்கை உணவு எப்படியாக எங்களை வளப்படுத்தும் பாதுகாக்கும் என்பதை பற்றி பார்ப்பதற்காக இன்று நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் அதனால் கோயம்புத்தூரிலிருந்து தென்றல் அவர்கள் இயற்கை மருத்துவ மற்றும் இயற்கை சமையல் நிபுணராக எங்களோடு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல அதற்குள் ஆழமான ஆன்மீகத்தையும் எப்போதுமே விதைக்கும் ஒருவர் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உண்மையாகவே இந்த இயற்கை மருத்துவம் இயற்கை உணவு பழக்க முறை இப்படி எவ்வளவோ விதமான செயற்பாடுகள் வந்திருக்கு ஆமாங்க அப்போ தென்றல் இதில் எப்படி வித்தியாசப்படுறாரு நிறைய முறைகள் இப்போ உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மருத்துவங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல பெயர்களில் இருக்குது நான் வித்தியாசப்படுறது உணவே மருந்துன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அந்த சமையல் தெரிஞ்சவங்க இப்போ படித்தவங்க தான் மருத்துவர் ஆகணும் படித்தவங்க தான் இன்ஜினியரிங் போகணும் அப்படிங்கிறது போல் இப்போ நல்ல அந்த சமையலை பற்றி தெரிஞ்சவங்க தான் சமையல் இடத்துக்கே போகணும் கடுகு தாளிக்கிறது மட்டும்தான் ரசம் வைக்கிறது சாம்பார் வைக்கிறதுன்னா மிகச்சிறந்த மருத்துவ அறிவு நிறைஞ்ச ஒருத்தர் மட்டும்தான் சமையல் இடத்துக்கு போகணுங்க அந்த சமையல் தான் உணவு தான் உடலாக மாறுகிறது அந்த சமையலை எப்படி செய்ய வேண்டும் சமையல் இல்லாமல் உணவை எப்படி தயாரிக்க வேண்டும் ஒரு அறிவியல் ரீதியில் நம்ம உணவை தயாரித்து சாப்பிடணும் சமையலை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் இன்றைக்கி எல்லோரும் சமைச்சு சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமையலில் ஒரு உணவு புரட்சியை உருவாக்குறதா நம்ம வேலை ஏழவே இருக்கிற விடயங்களை நீங்க திரட்டி எடுத்து அது ஒரு புரட்சியா மாத்திரத்துக்கான ஒரு முனைப்பா வந்திருக்கீங்க ஆமாங்க உணவே மருந்துன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த உணவை விஷமா தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே அந்த மருந்தா எப்படி மாத்துறதுங்கறத சொல்லி கொடுக்குறாங்க தமிழ்ல தான் அறிவியல் விதைந்திருக்கு ஆமா அப்படி என்ன உணவு தமிழா இருந்தா அது அறிவியல் உணவா அறிவியல் உணவு வரும் வரும் இதை எப்படி நீங்க உறுதிப்படுத்துறீங்க இதை எப்படி நீங்க புரிய வைப்பீங்க மக்களுக்கு இப்போ ஒரு பூண்டு இருக்கு அப்படின்னா பூண்டை நசுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள ஆசிட்டு வெளியில் போகும் அதுக்கப்புறம் தான் அது ரசத்தில் பயன்படுத்தணும் நம்ம மக்கள் இப்போ உரிச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ ஒரு பிரியாணிக்கு வந்து அரைச்சி தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த தோலை உரிக்கும் பொழுது அதில் உள்ள ஆசிட்டு வெளியில் போகாது அப்போ சரியாக பொறிக்கிறது இல்லை சரியாக அவிக்கிறது இல்லை இப்போ இளநீரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியே நம்ம பச்சையாக சாப்பிடணும் வெத்தலையும் வாழைப்பழமும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது உடம்புக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் இப்போ அறிவியல் ரீதியாக அப்படிங்கிற போது நம்ம காலையில் சூரிய வணக்கம் வந்து நம்ம தமிழ் பண்பாட்டிலே இருக்குது பாருங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் நம்ம எலும்புக்கு போய் சேரணும்னா காலை வெளிச்சம் உடம்பில் பட்டால் காலை மாலை இந்த ரெண்டு வெளிச்சம் உடம்பில் படணும் அப்போ விட்டமின் டி உருவாகும் விட்டமின் டி உருவாகி அது பட்டால் தான் கால்சியமே உள்ளே போகும் கால்சியம் தானாக எலும்புக்குள்ளே நுழையாது அது விட்டமின் டியோட உதவி தேவை பாருங்கள் அப்போ காலையில் எல்லாரும் எழும்புறதே ஏழு எட்டு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறாங்க சூரிய உதயத்துக்கு பிறகு சூரிய உதயத்துக்கு முன்னவே எந்திரிச்சு சூரிய உதயம் போய் பார்த்தா தான் உடம்பில் கால்சியமே சேரும் இல்லைன்னா சேரவே சேராது இப்படி வாழ்க்கை முறைகளும் உணவு முறைகளும் பழக்க வழக்கங்களையும் மாற்றி அமைச்சா தான் ஒருத்தர் இயற்கையோடு வாழ முடியும் தேகம் தங்கமும் வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் இப்போ நாங்கள் சூரிய உதயத்துக்கு போகிறோம் விட்டமின் டி கிடைக்கிது அந்த விட்டமின் டி என்பது சாதாரணமாக மேலே தேய ஆய்வு நிறைக்கு பிறகு பின்னர் மக்களாக புரியப்பட்ட உண்டு இதை எப்படி எங்களோட ஆதிகால தமிழர்கள் எங்களுடைய முன்னோர்கள் இதை எப்படி அதை புரிஞ்சிருப்பாங்க அவங்க அதுக்கு அவங்க வேறு பேரில் வச்சுருக்காங்களா அவங்க வந்து இதுக்கு பேர் வைக்க மாட்டாங்க விட்டமின் ஏ பிசி அதெல்லாம் பேர் வைக்க மாட்டாங்க எனர்ஜி ஃபார்மில் அவங்களுக்கு உணர்தல் தெரியும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அறிவியல் உலகங்கிறது ஆராய்ச்சி உலகம் நம்ம முன்னோர்கள் உலகம் அப்படிங்கிறது உணர்வு உலகம் எதையுமே உணர்ந்து பார்த்து அதன்படி நடந்து கொள்வார்கள் அவங்க இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக பேர் வைத்தது இல்லை பாருங்கள் இப்போ இன்னைக்கு மருத்துவ சாலைங்கிறோம் சோழர்கள் காலத்தில் ஆதுலர் சாலை அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன சார் ஆதுலர் அப்படிங்கிறது நோயாளிகள் நோயாளிகளை காப்ப காப்பாற்ற ஆதுலர் சாலை அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க அன்றைக்கும் ஆப்ரேஷன்லாம் இருந்தது உடனடியாகவே காயங்கள் ஆறக்கூடிய மருத்துவங்களாம் அன்றைக்குமே இருந்தது அப்போ நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன பெயர்களும் நவீன கருவிகளும் இல்லை அன்றைக்கு இப்போ நான் வந்து உட்காரும்போது சொன்னீங்க நீங்கள் இவ்வளோ வெயிட் இருப்பீங்க இவ்வளவு ஹைட் இருப்பீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதே போல் அவங்க பார்த்த உடனே இடம் போடுவாங்க அவங்களோட கண் தான் ஸ்கேனிங் மிஷின் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஒருத்தரை பார்த்தாலே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க சூரியனை தான் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு ஒளிப்பாய்ச்சும் கருவியாக பயன்படுத்தினாங்க பாருங்கள் ஒரு சூரியனை வச்சு வைத்தியம் செய்ய முடியும் பூமியை வச்சு வைத்தியம் செய்ய முடியும் நவக்கிரகங்களை வச்சு வைத்தியம் செய்ய முடியுங்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி தான் நமக்கு இந்த மருத்துவங்கள் வளர்ந்து வந்தது நா
இப்போ தமிழர்கள் என்கிற எங்களுடைய இனம் அன்று உண்மையாகவே எதை மூல ஆதாரமாக கொண்டு உணவை நெறிப்படுத்தியது இந்த கேள்விக்கு எப்படி விட சொல்ல முடியும் இயல்பான வாழ்க்கை முறையை தான் நெறிப்படுத்தணும் இப்போ ஃபுட்டு அப்படிங்கிறது அது பிளட்டு நம்ம உடம்புக்கு உள்ளே போகிற உணவு பிளட்டாக மாறும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிடலாங்க இல்லைன்னா சாப்பிடக்கூடாது அறவே தவிர்த்தரணும் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற டீ காஃபி பன்னு இது மாதிரி மிக எளிமையான ஒரு விளக்கம் ஆமாம் ஆமாங்க எளிமையான விளக்கம் அதாவது ரத்தத்துக்கு சத்துணவு போனால் தான் அது உண்மையாகவே ஒரு உடலுக்கு தேவை ஆமாம் அப்போ அப்படியான உணவுகளை மாத்திரம் தான் உண்டவர் அவங்க சாப்பிட்டாங்க இப்போ நூறு சதவீதம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம டிஎன்ஏவும் தாவரத்தினுடைய டிஎன்ஏவும் ஏறக்குறைய ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு அன்னாசி பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னா நம்ம லிவர் வந்து வா நாக்கில் நம்ம எந்த பொருளை வச்சாலுமே லிவர் தான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் நீங்கள் நாக்கில் எந்த பொருளை வச்சாலும் லிவர் ஆக்டிவ் ஆயிடுவார் மார்க் கொடுக்கறது அவர் தான் எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் அது ஓகேவா ஓகே இல்லையாங்கிறத லிவர் சொல்லிடுவார் நீங்கள் அன்னாசி பழம் வச்சிங்கன்னா நூறு மார்க் கிடைக்கும் மாத்திர ஒரு குளிசை எடுத்து நீங்கள் வாயில் வச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஜீரோ மார்க் தான் கிடைக்கும் ஒரு பரோட்டா எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஜீரோ மார்க் தான் கிடைக்கும் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய எந்த உணவோ அந்த உணவை நம்ம வாயில் வச்சோம்னா லிவர் பார்ப்பார் ரைட் இது வந்து நமக்கு தேவையான தகுந்த உணவுன்னு மார்க் நூறு மார்க் கிடைக்கும் அது சத்து அசத்தாக சிறு உடலுக்கு போய் ரெண்டு வகையாக பிரிஞ்சிடும் அசத்து மறுநாள் வெளியாகிரும் மலமாக வந்துடும் சத்துக்கள் ரத்தத்தில் போய் கலந்துடும் நம்ம தேவையில்லாத உணவுகளை ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது அசத்தாக மாறி முழுவதுமாக முற்றிலுமாக வெளியாகும் அந்த அசத்துக்கள் விஷமாகவும் உள்ள தங்கியிருந்து நமக்கு பக்க விளைவுகளையும் உருவாக்கும் அப்போ உடம்புக்கு எது நன்மை பயக்குமோ எது இயற்கையாக இருக்குமோ அதையே நம்ம முன்னோர்கள் சாப்பிட்டு வந்திருக்காங்க சத்தான உணவுகள் என்று அப்படி நீங்கள் வரிசைப்படுத்துவீங்க சத்தான உணவுகள் காய்கறிகளும் பழங்களும் சத்தான உணவுகள் சூரியனால் விளைவிக்கப்பட்ட எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அது வந்து சத்தான பொருள்கள் நம்ம வேக வச்சோம் அப்படின்னா அது இறந்த உணவுகள் இது செத்து போன உணவுகள் சத்து உணவுகள்னா ஒரே உணவு தான் இயற்கையாக சூரியன் ஒரு அடுப்பு இருக்குது சூரியன் ஒரு பகவான் இருக்கார் அவர் பூக்க வைக்கிறார் அவர் காய வைக்கிறார் சில விஷ சில பொருட்களை வந்து நம்ம காயாகவே சாப்பிட முடியும் சில பொருட்களை பழங்களாக சாப்பிட முடியும் சில கீரைகளை அப்படியே சாப்பிட முடியாது அது அரைவேக்காடு உணவுன்னு சொல்லுவோம் நீரில் விட்டு நம்ம வேக வச்சு அவிச்சு சாப்பிடணும் அப்போ அரைவேக்காடு உணவுகள் அது சத்து உணவுகள் அதுக்கப்புறம் பசுங்கணிகம் இயற்கை உணவுகள் சமையலே இல்லாமல் நோ ஆயில் நோ பாயில் மெத்தடில் சாப்பிடுவோம் இது ஒரு வகையான உணவுகள் அப்போ சமைத்த உணவு ஒரு வகை சமைக்காத உணவு ஒரு வகை அடுத்து மூன்றாவது ஒரு உணவு பாதி பக்குவப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்னு ஒரு உணவு அரைவேக்காடு உணவுகள் இந்த நான்கு உணவுகளுமே சத்து உணவுகள் எல்லா காய்கறிகளும் சமைக்காமல் சாப்பிட முடியாது ஒரு சில காய்கறி நம்ம சமைத்து தான் சாப்பிட்ணும் அந்த சமையல் என்பதே என்ன அப்படின்னாங்க நஞ்சு நீக்கப்பட்ட உணவுன்னு அர்த்தம் சமையலே எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ஒரு உணவில் இருக்கக்கூடிய நஞ்சை நீக்க வேண்டும் அந்த நஞ்சு நீக்கும் முறை தெரிஞ்சாதான் ஒருத்தர் சமையலறைக்கே போகணும் வாழைக்காயும் உருளைக்கிழங்கும் நறுக்க தெரிஞ்சு பொரியல் செய்ய தெரிஞ்சால் இன்னைக்கு போயிடுறாங்க எந்த காய்கறி எதோட சேர்த்தா நமக்கு எனர்ஜி வரும் எப்படி உணவுப் பொருள் நஞ்சு நீக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் போனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தான் நம்ம நிறைய இடங்களில் நடக்கும் இப்போ இந்த அறிவியல் முறைப்படி பார்த்தா உண்மையிலே அத்தனை ஊட்டச்சத்தும் அத்தனை உயிர்ப்பு செயற்பாடுகளும் சூரியன் தான் மூலதாரம் ஆமாம் பார்த்துக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி ஒரு இயந்திரத்துக்கு பெட்ரோலியம் டீசலையும் விட்டால் இயந்திரம் போடுதுன்னு சொன்னால் எப்பயோ இருந்த உயிரினங்கள்ட இறுதி வடிவம் நிலத்தில் கலந்து அது நீராக போகணுன்னு அதுக்கு ஒரு வகையான உயிர்ப்பு சக்தி வருகிறது ஏன்னா அங்கே சூரியன் சூரியன் இருக்குது நிலத்துக்கு கீழேயும் சூரியன் இருக்கிறாரு தானே நாங்கள் சொல்லுவோம் மென்டலிட்டு சொல்லுவோம் பூமிக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த தத்துவம் லாவாக கூட ஒரு சூரியன் தான் அப்போ நிலத்திலிருந்தும் அகத்துறிஞ்சும் வல்லவ தாவரங்களுக்கு வந்து வருது வந்துகிட்டு இருக்கு அதான் வேர் வழியாக அகத்துறிஞ்சுக்கிறது இலை வழியாக சூரியனை வைத்து அகத்துறிஞ்சுக்கிறது இதெல்லாம் வேறு 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 செயற்பாடு இப்போ உண்மையிலேயே மாமிச உண்ணிகள் தாவர உண்ணிகள் என்று வருகிறது இந்த மாமிச உண்ணிகளுக்கு மாமிசம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு உடல் கொஞ்சம் பரவனாக்குறது ப்ரோட்டீன் கூட தேவைப்படும் என்று சொல்கிறாங்க அது ஆங்கில செயற்பாடுகளில் ஆனால் அதுலேருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜி என்னவோ அந்த மாமிச சாப்பிட்ற இலைகள்லேயும் குலைகள்லேயும் இருந்து வர எனர்ஜியை தான் ச உண்மைகளையே சாப்பிட்றாங்க சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கட வழி வழி வந்தால் உணவு முறைகளில் நீங்கள் மாமிசத்தை முன்னிறுத்தாட்டியும் கூட இதை நாங்கள் உதாரணப்படுத்தலாம் என்னென்னா தாவரங்கள் உண்ணுற மாமிசங்கள் தான் மாமிச உணவாக வருது இப்போ ஆடு தாவரம் சாப்பிடும் அது மாமிச உணவு அதான் இயல்பு அது தான் மாமிசம் என்று சொல்லும் போதே அந்த மாமிசம் தாவர உண்ணியா தான் இருக்கு தாவர உண்ணியா தான் இருக்கு விலங்கு உண்ணிகளை வந்து
நாங்கள் இந்த காய்ச்சிறத்தால் அல்லது வந்து நாங்கள் அதை சமைக்கிறதால் எங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது இதை நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க எனக்கு இது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருந்து நாங்கள் ஏன் சமைக்கிறோம் இது எப்போ வந்திருக்கு ஏன் இந்த சமையல் என்கின்ற திட்டம் ஏன் எங்கட சமூகத்துக்குள்ள வந்தது சமையல் முதன் முதலாக உருவானது பள்ளிகளிலே படிக்கும் போதே நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நெருப்பை மனிதன் கண்டுபிடித்தான் சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க சிக்கி முக்கி கற்களை வச்சு நெருப்பை உருவாக்கும் பொழுது காடு தீப்பற்றி எரிந்து அந்த காடு எரிஞ்சு போகும்போது நிறைய விலங்குகள் எரிஞ்சிருக்கு நிறைய காய்களும் மரத்தில் இருந்த காய்களும் எரிஞ்ச உடனே இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு வேறு பொருள் இல்லை மனிதனுக்கு அப்போ முதன் முதலாக ஆதி மனிதன் வெந்த உணவுகளை அப்போ தான் முதன் முதலாக சாப்பிட்றான் அப்போ ஏற்கனவே சாப்பிட்டோம் எப்போயுமே நம்ம புதியது ஒன்று அறிமுகப்படுத்தும் போது நமக்கு இக்கரைக்கு அக்கற பச்சைங்கிறது போல் வேறு ஒரு உணவு இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு அவனுக்கு புரிஞ்சு அப்போ கற்களை வச்சு பயன்படுத்தி சமையல் அங்கேருந்து தான் உருவானது இயற்கையாக காடு எரிஞ்சு அதில் இருந்த காய்களையும் விலங்குகளையும் எரிஞ்ச மாமிசங்களை சாப்பிட்டு பழகி அதன் பிறகு தான் அந்த சமையலே உருவாகியிருக்கு நாகரிகம் நாகரிகங்கிற பேரில் இன்றைக்கி கலர் ஃபுட்டு வந்துடுச்சு நிறைய விதவிதமான பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் மனித மூளை எப்பவுமே வித்தியாசங்களை விரும்பும் உணவு பதார்த்தத்துலேயும் அப்படி வித்தியாசப்படுது அடுத்து என்ன இன்னைக்கு இட்லி சாப்பிட்டாச்சு நாளைக்கு என்ன ஃப்ரைடு இட்லி நாளைக்கு என்ன பெப்பர் இட்லி மறுநாள் என்ன மினி இட்லி மறுநாள் என்ன தட்டு இட்லி இப்படி மாறிட்டே இருக்கும் மனிதனுக்கு மைண்டு ஒரே இட்லியை சாப்பிட்டா போர் அடிக்குது நிறைய நிறைய வகைகள் நம்ம விதவிதமாக சாப்பிட்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா மூளை ஒரு விஷயத்த விரும்பாது பல விஷயம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்னென்னு போயிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் சமையல் உருவானது சமையல் என்பது என்னென்னா இன்றைக்கி உணவை கொலை செய்யும் இடமாக இருக்குது உணவை சமையலறையில் வச்சு கொலை செய்கிறோம் கொலை செஞ்சு உணவுக்கு நரக தண்டனை கொடுக்குறோம் அந்த உணவை எடுத்து நம்ம பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்றோம் இப்போ நரக தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட உணவை செத்த உணவை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு சத்து கிடைக்கிறது இல்லை நம்ம உடலும் சீக்கிரமாக மூப்பாகுது சீக்கிரமாக இறந்து போயிடுறோம் நூறு இரநூறு வருஷம் வாழ்ந்த மனிதன் இன்றைக்கி வந்து ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தி நாலு வயசில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போகிறவங்கலாம் இருக்காங்க இன்றைக்கி பரிதாபத்துக்குரிய நிலமையில் இருக்காங்க மக்கள் சமையலை கொஞ்சம் நம்ம குறைச்சி இயற்கை உணவுகளை சாப்பிடணும் சமையல் செஞ்சு தான் சாப்பிடுவேன்னு எல்லோரும் சொன்னாலும் கூட பரவாயில்ல கொஞ்சம் சாப்பாட்டை குறைங்க இல்லை நீங்கள் பேசும்போது இன்சூ இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாருமே நீ உங்களுக்கு இப்படி நடக்க போது போலிசியை போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதே மாதிரி சாப்பாடு போடுறீங்க அவ்வளோதான் சரி நகைச்சுவை ஒரு பக்கம் இப்போ அடிப்படையில் ஒரு கேள்வி இருக்குது தானே சுவை எப்படி இருக்கும் இயற்கை உணவு சமைக்காமல் எல்லாருமே வைப்பா எல்லாமே சொல்கிறாங்க எப்படி சாப்பிட்ற எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஆசை இருக்குது தானே சார் நீங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நான் சில உணவுகள் சொல்கிறேன் செய்து பாருங்கள் சில உணவு ரெண்டு மூணு உணவு சொல்கிறேன் செய்து பாருங்கள் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நிரம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் தேவலோகத்திலிருந்து அமிர்தம் வரும் அமிர்தம் கடைந்து எடுப்பார்கள் அமிர்தம் தேவர்கள் உண்ணுவார்கள்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அமிர்தத்தை நான் உங்கள் வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து தர்றேன் ஒரு வாழைப்பழம் எடுங்க சின்னதாக வட்ட வட்டமாக நறுக்கிருங்க இயற்கை உணவு வட்ட வட்டமாக நறுக்கிருங்க ஒரு பிளேட்டில் அடுக்கி வச்சுக்கோங்க தேங்காய் துருவல் எடுத்து அது மேலே அடுத்த நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து அப்படி ஒரு கேக்கு மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வாழைப்பழம் அடிக்கிட்டு மேலே வந்து தேங்காய் துருவல் வச்சிடணும் நிலக்கடலை தூள் கொஞ்சம் பிடிச்சி எடுத்துக்கணும் அது மேலே அது அடுத்து மூணாவது லேயர் அது நாலாவதாக கொஞ்சம் தேன் எடுத்து அது மேலே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதனுடைய சுவை அதிகமாயிரும் அதை நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்லாம் கையாலே அள்ளி சாப்பிடுவோம் ஒரு வேலை காலை உணவுக்கு போதும் காலை உணவு வாழைப்பழ பேடாங்கிற உணவு இது காலை உணவுக்கு போதும் போதுமான அப்புறம் பசிக்காது அப்புறம் பசிக்காது நீங்கள் இன்னும் இணை உணவு தேவைனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு வெண்டைக்காய் எடுத்து நீங்கள் நேர் நேராக கீறிட்டு மிளகு சீரகத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கார வெண்டைக்காய்னு பேர் நீங்கள் அந்த செய்யும் போது கூட அப்படியே நீங்கள் அந்த வெண்டைக்காய் நறுக்கிறீங்களே அது ரொம்ப பழக்கமான உணவுகள் சொல்லி சொல்லி பழகிடுச்சு இதுக்கு இதுக்கு என்ன பேர் அதுக்கு இது வந்து வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் கார வெண்டைக்காய்னு சொல்லுவோம் கார வெண்டைக்காய் இந்த கார வெண்டைக்காயில் பொரியல் பண்ணலாம் கார வெண்டைக்காயில் கீர் பண்ணலாம் கார வகையில் கார வெண்டைக்காயில் வந்து தலை குளிக்கிறதுக்கு ஷாம்பு பண்ண முடியும் வெண்டைக்காயில் வந்து ரசம் பண்ணுவோம் வெண்டைக்காயிலே நாங்கள் புளிக்குழம்பு பண்ணுவோம் வெண்டைக்காய் பொரியல் வெண்டைக்காய் அவியல் வெண்டைக்காய் தோசை வெண்டைக்காய் இட்லின்னு வெண்டைக்காயில் இவ்வளோ வகை இருக்குது எல்லாமே இயற்கை அடுப்புக்கே போக மாட்டோம் இந்த சமையல் தென்றலுக்கு எப்படி வந்தது சமையலுக்கும் தென்றலுக்கு என்ன தொடர்பு நான் வந்து முதன் முதலாக படித்த பாடமே ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் எப்படி சமைக்கிறதுன்னு கேட்ரிங் படிப்பு தான் படிச்சுருந்தேங்க ஹோட்டல் மேனே ஹோட்டல்
அங்கே எஃப்என் பில்ல சர்வீஸ் பண்ணுறவங்கள்ட்ட கேட்பாங்க அப்போ நான் உள்ளேருந்து நான் தான் செய்து கொடுக்குறேன்னு என் பேரை சொல்லிடுவாங்க அப்போ என்னை கௌரவப்படுத்துறதுக்கு உள்ளே வந்து பேசுவாங்க அல்லது என்னை கூப்பிட்டு என்னை பாராட்டுவாங்க அப்போ ஷெஃப் அப்படிங்கிற மாதிரில கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவாங்க நல்லா நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கேரளாவில் பாண்டிச்சேரியில் நிறைய இடங்களில் அது மாதிரிலாம் எனக்கு பாராட்டும் பொழுது அப்படி தான் நான் அறிமுகமானேன் அப்போ அவங்க எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் செய்து கொடுக்குறீங்க ஆனால் எனக்கு தைராய்ட் இருக்குது சுகர் இருக்குது எனக்கு இந்த உணவு ஒத்துக்காது நீங்கள் சமைக்கிறீங்க எனக்கு சாப்பிட ஆசையாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சேஷன் ஃபர்ஸ்டாக வருது அதுக்கப்புறம் தான் நான் டயட்டு உருவாக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த டயட்டீஷனாக நான் மாற ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் நியூட்ரிஷனை பற்றி அப்புறம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தேன் இன்னொன்று வியாதி உள்ளவங்களுக்கு எந்தெந்த சமையல் உணவு கொடுக்கலாங்கிறதுக்குள்ளே அப்போ தான் ஏன்னா வர்றவங்க விஐபி ஆசைப்பட்டு கேட்குறாங்க உங்கள் உணவை சாப்பிடணுங்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு வியாதி இருக்குது ஒத்துக்காதுங்கிறாங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேபேஜ் ரெடி பண்ணேன் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர்லாம் பொரியல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் குறிப்பிட்ட நாளைக்கு பிறகு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எவ்வளவு தான் நம்ம டயட்டு கொடுத்தாலும் யாருக்கும் குணமாக போகிறது இல்லை அறிமுகமானதுங்க திருவண்ணாமலை ஒரு முறை நான் பயணமானேன் அதன் ஒரு நல்ல தொடர்பு ஒரு ஆன்மீக குருவை போய் திருவண்ணாமலை நாங்க சென்டர் ஆயிருக்கோம் அது என்ன செய்தது உங்களுக்கு திருவண்ணாமலை விவேகானந்தர் மேலனுக்கு ரொம்ப பற்று ராமகிருஷ்ண பரமகம்ச சேவாலயங்கிற அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் இருக்குதுங்க அவங்க திருவண்ணாமலை ஒரு மாநாடு வச்சுருந்தாங்க மாநாட்டுக்கு போன போது திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு போய் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அங்கே நிறைய சுவாமிமார்கள் சித்தர்கள் நிறைய எனக்கு வந்து அந்த மேலே ஜோதி கொடுக்குற இடத்துக்கு மலை மேலே அழைச்சிட்டு போய் எனக்கு நிறைய தகவல்கள் சொன்னாங்க அதன் பிறகு தான் நான் வடலூருக்கு அடுத்த பயணம் போகும்போது சாப்பிடாமலே அங்கே நிறைய பேர் இருந்தாங்க பார்த்தேன் உணவு கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்காம காற்றை உறிஞ்சி கொண்டு வாழக்கூடிய சாதுக்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க புராணத்திலேயே வாழக்கூடிய ஆமாங்க ஆச்சரியமா போச்சு திருவண்ணாமலையும் இருக்கிறாங்க திருவண்ணாமலையிலும் கூட இருக்கிறாங்க இருக்காங்க இருக்க அதன் பிறகுதான் அப்புறம் தேங்காயினுடைய அற்புதம் எனக்கு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் இயற்கையை பற்றி தெரிய வருது அப்புறம் பீட்ரூட் கீர் தேங்காய் கீர் இப்படி மக்களுக்கு நான் அதன் பிறகு தான் இயற்கைக்குள்ளே வர ஆரம்பித்தேன் வேலையை விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகலை அப்போ வருமானத்துக்கு வருமானத்துக்கு அதை பற்றி யோசிக்கல யோசிக்கலைங்கிறத தாண்டி நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே பணம் தேவையில்லை பாருங்க இப்போ வீடு தேவை ஒரு அன்றாடம் நம்ம வாழ்க்கை நடத்துறது கொஞ்சம் பணம் தேவை அது பூர்த்தி ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் அதிகம் சம்பாரிச்சு என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த மனநிலைமைக்கு வந்த நேரத்தில் அந்த நே அந்த வாய்ப்புகள் எனக்கு கிடைச்சது எனக்கும் பணம் இனிமேல் வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைக்கு நான் வந்துட்டேன் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வந்தாச்சு அந்த நேரம் இந்த இயற்கை உணவை பற்றி எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு நான் அடிப்படையில் கேட்ரிங் உணவு நல்லா சுவையாக தயாரிப்பேன் அப்படின்னு ஒன்று அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பொங்கல் ஒரு மோர் இட்லி தோசை இதெல்லாமே இயற்கையாக உருவாக்க முடியும் நான் மக்களுக்கு சொல்ல இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குருவானவர் இருந்தாரா நீங்கள் இதை போய் இப்போ கற்றுக்கொள்றதுக்கு யாராவது உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கோம் ஆன்மீகத்துக்கு நிறைய குரு இருக்காங்க இயற்கை உணவு நான் ஏற்கனவே கேட்ரிங் படித்ததுனால எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மாறிடுச்சு நீங்களே தேடி பிடிச்சி ஆமாம் ஆமாங்க இப்போ தேங்காய் அரைச்சி கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் கலந்தோம் அப்படின்னா எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் கலந்தோம் கலந்தோம்னா தேங்காய் பாலில் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் கலந்தால் அது மோராக மாறிடும் நாலு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது தயிராக மாறிடும் சாப்பாடில் போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பாலில் ஒரு மோர் தயார் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதே போல் இருக்கும் மாறவே மாறாது ருசி தேங்காய் தேங்காய் பால் கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விடணும் அவ்வளோதான் ஆமாங்க இப்போ நீங்கள் இந்தியா வந்தீங்கன்னா என்னுடைய பயிற்சிகளில் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன மூன்று ஐட்டத்தை நான் அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பாருங்க என் மனைவி எனக்கு போட்ட குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்து தடுபடு ஆக்கியாவது பாருங்களே சரி தேங்காய் பாலில் மோர் தயார் பண்ணலாம் சாம்பார் வைக்கலாம் சைவ மீன் குழம்பு வைக்கலாம் சைவ சிக்கன் குழம்பு வைக்கலாம் அதே மாதிரி மீன் குழம்பு இதெல்லாம் நல்ல நல்ல உணவு நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க வாழை இலை வச்சு வாழை இலையில் சாப்பாடு வைப்போம் பொரியல் வைப்போம் அவியல் வைப்போம் வடை வைப்போம் பாயாசம் ஊறுகாய் சாம்பார் புளிக்குழம்பு ரசம் மோர் எல்லாமே சாப்பிட வைப்போம் அனைத்தையுமே நாங்கள் வந்து ஒரு விருந்து ராஜ விருந்து பண்ணுவோம் நிறைய விருந்துகள் வந்து கூப்பிடுவாங்க ஒரு காதணி விழாவுக்கு ஒரு கல்யாண விழாக்களை எங்களை கூப்பிடுவாங்க நாங்கள் இயற்கை உணவு தயாரித்து மக்களுக்கெல்லாம் பிரசன்ட் பண்ணுவோம் நூறு பேர் இரநூறு பேர்னு சாப்பிடுவாங்க யாருமே இது இயற்கை உணவுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது சமையலோட சந்தேகமே பட மாட்டாங்க இப்போ பிரியாணிக்கு நாங்கள் ஒரு பிரியாணி கொடுப்போம் அந்த பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க அப்படியே சமைச்ச பிரியாணி மாதிரி இருக்கும்
அதில் உள்ள தேங்காவோட அந்த ஜூஸ் தேங்காய் தண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த நறுமண பொருட்கள்லாம் கலந்து அந்த தேங்காயோட எடுத்து கடித்து சாப்பிடும்போது உமிழ் நீர் அருவி மாதிரி கொட்டும் வாயில் மென்று சாப்பிடும்போது ஆரோக்கியம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் தேகம் எவ்வளவு தேகத்தை குற்றமாக வச்சுருந்தாலும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் இது போல் இயற்கையாக உணவுகளை சாப்பிட்டாங்கன்னா அப்படியே பச்சை காய்கறி பாருங்கள் பச்சையாகவே கேரட்டு பச்சையாகவே கொத்தமல்லி தவிர அப்படியே தேங்காய் வேக வைக்கவே கிடையாது எல்லாம் ஒன்றா கலந்து சாப்பிடும்போது நமக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த அவல் சேர்க்கறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மக்கள் அரிசி உணவுக்கு பழகிட்டாங்க அப்போ அவங்கள வந்து சாப்பிடவும் வைக்கணும் சாப்பிட வைக்காத மாதிரியான ஒரு ஃபீலு கொண்டு போகணும் இல்லை உண்மையிலே அந்த தேங்காய் கேரட்டு கொத்தமல்லி தலை இதை தான் நாங்கள் சாப்பிட வைக்கணும் அதுக்கு இணையாக அவங்க ஏமாத்துறதுக்கு அவள் சேர்த்துக்கணும் இடையில் ரொம்ப அருமையாக இது இதுக்கெல்லாம் நீண்ட கால ஒரு தேடல் பயிற்சி சிந்தனை உங்களுக்கு இருந்திருக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி செய்து பார்த்து எவ்வளோ காலம் போச்சு இது தேடல் இது வரைக்கும் ஒன்பது ஆண்டு காலமாக பயிற்சிகள் செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் எனக்கு இது ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு மூணு நாலு மாதங்கள் தேவைப்பட்டது நான் முத முதல்ல பண்ணது பரங்கிக்காய் பாயசங்கிற ஒரு உணவு பரங்கிக்காய் மஞ்சள் பூசணிக்காக இருக்கும் அதை எடுத்து நல்லா திருகிட்டு தேங்காய் பால் மிக்ஸ் பண்ணி நாட்டு சக்கரை கலந்து சாப்பிட்டு அவ்வளோ அமிர்தமாக இருக்குதுங்க அவ்வளோதான் மெத்தடே அவ்வளோதான் அப்படியே பரங்கிக்காய் மஞ்சள் பூசணிக்காய் எடுத்து நல்லா திருவணும் சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக திருவிட்டு தேங்காய் பால் கலந்து சாப்பிட்டு பார்த்தோம்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க வாழைப்பழத்தில் அருகம்பில் போட்டு பிணைஞ்சோன்னாக்க தண்ணியாக மாறிடும் அப்படின்னாங்க இது என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு யாருமே கடத்துறதுக்கு முயற்சி செய்யல கொண்டு போய் வீட்டை வச்சு கூட சொல்லிடாதங்க எங்கே இப்போவே ஒரு ஆர்வத்தை இந்த ஆர்வத்தோடு சேர்த்து இந்த தகவலையும் சொல்லிடுறேன் முன்னெல்லாம் வந்து வாழைப்பழத்தை அருகம்பலோட பிணைஞ்சாங்கன்னா அப்படியே பச்சை தண்ணி மாதிரி மாறிடுங்க இப்போ மக்களுக்கு அந்தளவுக்கு கடுமையாக பிணைஞ்சிக்க முடியாது கையால் பிசைஞ்சு எடுக்க முடியாது ஒரு செங்காய் பழுத்தும் போ பழுக்க ஆரம்பிக்க துவங்கக்கூடிய ஒரு வாழைப்பழத்தை எடுத்து மிக்சியில் வச்சு அரைச்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து எடுத்து புழிஞ்சாங்கன்னா தண்ணியாக கொட்டும் அதிலேருந்து நீங்கள் இந்த கிளாஸில் ஒரு கால் கிளாஸ் ஒரு ஒரு வாழைப்பழம் செவ்வாழையில் எந்த பழம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் செவ்வாழை ரொம்ப சிறப்பு அருமையாக இருக்கும் அந்த செவ்வாழை வந்து ஒரு வாழைப்பழத்தில் நீங்கள் கால் கிளாஸ் ஒரு ஐம்பது மில்லி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துடலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த ஜூஸ் அவ்வளோவே போகுது அது சாப்பிட்டீங்கன்னா அப்புறம் சாப்பிட வேண்டியது இல்லை நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியது இல்லை இப்போ விண்வெளிக்கு போகிறவங்களாம் ஒரு மாத்திரை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடாமல் இருக்காங்கன்னு சொன்னாக்கா மக்கள் நம்புகிறாங்க வாழைப்பழத்துலேருந்து வாட்டர் எடுத்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட வேண்டியதுலன்னு நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் நம்பணுன்னா ஒரு தடவை குடிச்சு பாருங்கள் அப்போ தான் நம்புவீங்க செய்து பார்த்தா தான் நம்புவாங்க நடைமுறைக்கு வரணுங்க இல்லை தகவல் கேட்கும்போது சில நேரம் ஆச்சரியமாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இல்லை புதுமையாக கேட்கும் போது எல்லாம் இருக்குது இப்போ மற்றது இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற மிக முக்கியமான விஷயம் புதிய விஷயத்துக்கான சந்தேகங்கள் அதிகம் சந்தேகங்கள் அதிகம் அது உங்கள் தவறு இல்லை சமூகத்தின் தவறு ஏன்னா அவ்வளோதுக்கு ஏமாற்றம் கொட்டி கிடக்குது அவ்வளோதுக்கு ஏமாற்றம் கொட்டி கிடக்குது நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் அத்தனையும் ஏமாற்று வழிங்கிறதுனால பலருக்கு இது சந்தேகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இருக்குது இப்போ இது யாரிடமிருந்து உங்களுக்கு வந்த கலை இது நான் ஆரம்பத்தில் நான் கேட்ரிங் படித்ததுனால ஒன்றுமே நான் டெஸ்ட்டு படித்தேன் படித்தேன்றீங்க உள்ளுக்கு ஒரு ஆண்மா இல்லாமல் அந்த கேட்டரிங் போகும் போக போகாமல் இருக்காது அம்மாட்டேருந்து வந்துச்சா அப்பாட்டேருந்து வந்துச்சா எங்கேருந்து வந்துச்சு இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு இயற்கை முறைகள் நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாருங்க இப்போ ஆயில் பிள்ளைங்க நல்ல நடத்து ஆயில் ஊற்றி கொப்பளித்து துப்பணும் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் அது இயற்கை முறைமை இதெல்லாம் நான் பேச ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு தான் தெரியும் எங்கள் அப்பாவே எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அப்புறம் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டேன் நம்ம பரம்பரில் எதுவும் நீங்கள் கேட்டணும் எனக்கு நினைவுக்கு அதெல்லாம் வருது சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுது அது சரியான கேள்வி கேட்கணும் பாருங்கள் நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கிறீங்க எங்கள் அப்பாட்ட நான் அதுக்கப்புறம் கேட்டு பார்த்து நம்ம குடும்பத்தில் யாரும் பரம்பரை வைத்தியர்கள் யாரும் இருக்காங்களா அப்படின்னு அப்புறம் தான் சொன்னாங்க எங்கள் தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த உடம்புல புண்ணெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் சரி பண்ணுவாங்களாம் எங்கள் அப்பா வந்து யாராவது சுளுக்குன்னு வீட்டுக்கு வந்தால் சுளுக்கு வலிச்சு விடுவார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு சொல்லுவார் ஒன்று ஒன்று எங்கள் அப்பா எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எப்படி எழுந்திரிக்கணும் எப்படி இருக்கணும் எப்படி பல் துளக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சில இயற்கை மருத்துவங்கள் இப்போ வயிற்று போக்கு போகும்போது எங்கள் அம்மா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மஞ்சள் எடுத்து அரைச்சிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டுவாங்க சின்ன சிறுநெல்லி அளவுக்கு உருண்டையாக உருட்டிட்டு லேசாக சுண்ணாம்பு வச்சு அதை குடிக்க சொல்லுவாங்க மாத்திர மாதிரி
இந்த முறைகள் நீங்கள் எப்போதாவது தேடி இருக்கிறீர்களா சோழ காலத்தில் இது மாதிரியான பழக்க முறைகளில் உணவு இருந்தது அல்லது தமிழர்கள் ஆதி காலத்தில் இந்த முறையை நிறுவி இருக்கிறார்கள் என்று ஏதாவது ஒரு ஏடுகளோ சான்றுகளோ உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கு இப்போ அதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ராஜராஜ சோழனுடைய காலத்தில் இது எல்லாமே இருந்திருக்கு அவங்க வந்து மருத்துவர்கள் இப்போ வந்து வண்ணான்னு சொல்லுவாங்க துணி துவைக்கக்கூடிய ஒரு பரம்பரை அவங்களுக்கு ஈரங்குள்ளிகள்னு பேர் ஈரமே இல்லாமல் ஆக்கக்கூடிய துணி துவைச்சு நமக்கு காய வச்சு நமக்கு உடுத்துறது கொடுப்பாங்க ஈரம் கொல்லிகள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு பேர் இப்போ முடிவெட்டுறாங்க பாருங்கள் கடையில் சலூன் வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் ஒரு காலத்தில் ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடியவங்களா சோழர் காலத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடியவங்களே கத்தி வச்சு வெட்டுறவங்களே அவங்களா தான் இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு பேரே மருத்துவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு இருந்திருக்காங்க அப்புறம் குயவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு இருந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே மருத்துவம் சார்ந்து இருந்த நபர்கள் தான் இதெல்லாமே நம்ம ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாமே இருந்திருக்கு போரில் வந்து ஒருத்தர் தொடை அப்படியே குத்தி நடந்தது <laughs> 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 இப்போ வேர்ல்டு ஃபஸ்ட் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணது யார் சிவபெருமான் தான் அவர் தான் வந்து விநாயகருடைய கழுத்தை கட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு கழுத்தை இணைச்சி வைக்கிறார் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணுறார் இப்போ இது போல் நிறைய நம்ம முறைகள் இருக்குது இது எல்லாமே மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் சான்றுகளோடு எடுத்து சொல்கிறதுக்கும் புத்தகம் வாயிலாக வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளை இப்போ நான் செய்துக்கிட்டு இருக்கேன் விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம் நூறு வீத உழைப்பு தான் ஆமாங்க இதே உழைப்பு படியாகவே இருக்குது சரி இப்போ இந்த நீங்கள் சொன்ன இந்த மருத்துவ முறைகள் இப்போ நீங்கள் உணவை பற்றி சொல்லிட்டீங்க இந்த உணவு இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் சொல்லுவோம் மரவள்ளியுடன் இஞ்சி கலந்தால் அது நஞ்சு இது சிறு வயதிலிருந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று இப்போ நீங்கள் எப்படி புதுசு புதுசாக பல இணைப்புகளை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறீங்க இது ஒரு வகையில் ஒரு உணவுக்கான ஒரு மருந்தாகவும் இருக்கலாம் மறுபக்கத்தில் அதே மருந்து நஞ்சாகவும் மாறலாம் மாறலாம் இப்போ இது இதுக்கான தேடல் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இதுக்கு உங்களுக்கு இதை சொல்கிறதுக்கான சரியான ஆவணம் இருக்கா என்ன இந்த கேள்வியை மக்கள் நிச்சயமாக எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா இதுக்கு நீங்கள் வச்சுருக்கிற விடை என்ன இதெல்லாம் என்னட்ட கேட்கும் இது இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நேரடி பயிற்சிக்கு வரக்கூடியவங்களாம் கேட்பாங்க என்னட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்கா அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு ஆதாரத்தை பற்றி சொல்லலை நான் கேட்குறது மருத்துவ தேடல்கள்ல இருக்குது இப்போ ஒரு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சாப்பாடு இருக்கட்டும் நல்லா இருக்குது ஆனால் இப்போ என்னட்ட கேள்வி வருது இதே உடம்புக்கு நஞ்சு ஆகாதான்னு ஒரு கேள்வி வருது அப்போ இது நஞ்சு இல்லையன்றதை சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு ஒரு சான்று இருக்க வேணும் தானே அதை தான் கேட்டேன் மூ அப்பன் அப்படின்னு ஒரு அறிஞர் இருக்காங்க இயற்கை அறிஞர் எனக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் செய்து பேசுனாங்க ரொம்ப நல்லா அருமையாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னாங்க அதன் பிறகு அவங்களோட தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியமான இயற்கை உணவு சாலையிலேருந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது எங்களுக்கு நேரடியாக வந்து நிகழ்ச்சி செய்து கொடுங்க அதன் பிறகு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை அறிஞர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இயற்கை உணவுகளை பற்றி தயாரித்து மக்களுக்கு கொடுத்து குணப்படுத்துகிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அறிமுகமானதுங்க அது வந்து நேச்சுரல் லைஃப் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து திருநெல்வேலியில் ஒரு இடம் இருக்குதுங்க அங்கே தான் யூனிவர்சல் லைஃப் ஆசிரமம் நேச்சுரல் லைஃப் ஆசிரமம் அந்த இடம் அங்கே போன பிறகு தான் எனக்கு பல பேரினுடைய அறிமுகம் கிடைக்கிது அந்த அறிமுகங்களுக்கு பிறகு இப்போ நீங்கள் சொன்னது போல் இப்போ இவ்வளோ இயற்கை அறிஞர் இருக்காங்க இத்தனை இயற்கை மருத்துவர் இருக்காங்கிற ஆதாரங்களும் அறிவியல் முறைகளும் அவங்கக்கிட்டேருந்து எடுத்து நம்ம மக்களுக்கு சொல்லும் பொழுது இது ஒரு நல்ல முறை நீங்கள் ஒன்றும் புதுதாக கற்றுக்கொள்ளும் போது இது இது இதோட சேர்மானமாகுமா இது உட நோய் உடலுக்கு சீரானதா ஆமாம் நான் ஆரம்பத்தில் நினச்சேன் நம்ம தான் அது மாதிரி செய்கிறோம் போல் இருக்குது இயற்கை உணவு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த ஆசிரமத்துக்கு போன பிறகு தான் தெரியுது எத்தனை அறிஞர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இப்போ நம்ம அறிவுக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று செய்கிறாங்க என்ன இருந்தாலும் நமக்காக செய்யும்போது நம்ம அறிவுக்கு தான் பண்ண முடியும் ஏதோ இப்போ நீங்கள் அதாவது உங்களுடைய புதிய சிந்தனை உண்மையில் வியக்கத்தக்க சிந்தனை இதில் மாற்றுக்கிறதுக்கு இதுதான் உண்மையும் கூட ஆனால் அந்த உண்மையில் இப்போ நாங்கள் சரியானது செய்ய வேண்டுமென்ற கடமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் சிக்கலை தவிர இதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை இப்போ நாங்கள் எங்கே நிப்பாட்டி எங்கே நாங்கள் நிறுத்தினோம் அந்த அறுதியில் இந்த உணவுகள் உண்மையாகவே உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது என்பதனை எப்படி நிறுவுவீர்கள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் பல நிபுணர்களை சந்தித்து அதன் பிறகு நீங்கள் எடுத்து எடுத்துக்கொண்டு வருகிறீர்கள் சரி இப்போ இதை நாங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு உபயோகிக்கின்ற மரக்கறி வகைக
இப்போ இந்த சவாலையும் வெல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தானே எங்கள் மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க இதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற பதில் என்ன இதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் இது பதில் சொல்லி அனைவரும் பயன்படுத்துங்க முடிஞ்சால் அவரவர் நீங்கள் இயற்கையாக விளைய வைக்க பாருங்கள் விளைய வைக்க முடியாது இயல்பாக முடியாது ஒரு பப்பாளி வேணும் ஒரு சாத்துக்குடி வேணும் ஒரு ஆரஞ்சு வேணும் கடைக்கு போகத்தான் வேணும் அப்போ என்ன செஞ்சுக்கலான்னா ரசாயனங்கள் மேலே ரசாயன பூச்சிகள் இருக்குது அப்படிங்கிற போது நல்ல வெந்நீர் வச்சு ஒரு ஒரு மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ அந்த வெந்நீரில் அந்த காய்கறிகளையோ அந்த பழங்களையோ உப்பு போட்டு ஊற வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது மேலே உள்ள ரசாயனங்கள் எல்லாமே நம்ம எடுத்துட முடியும் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டதை நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் ஒரு பப்பாளி செடி வச்சால் ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்துலேயே பெரிய அளவுக்கு வந்துடும் ஒரு மாதுளங்கண்ணு வீட்டில் வச்சுக்கலாம் ஒரு கருவேப்பில்லை செடி வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இது நாமளே உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நிறைய மக்களுக்கு சொல்லுவேன் உங்கள் வீட்டு பத்தில் எப்படியும் ஒரு காலி இடம் இருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் வீடு கட்டாமல் வச்சுருந்தா கூட அவங்கக்கிட்ட கேட்டு ஒரு சின்ன தோட்டத்தை உருவாக்குங்க ஒரு வருஷத்தில் அது வளர்ந்து வந்துடும் நம்மளே காய்கறிகளை உருவாக்கிக்க முடியும் அல்லது ரசாயன காய்கறிகள் வாங்க நம்ம கழுவி தான் பயன்படுத்த முடியும் ஏற்கனவே இது நாள் வரைக்கும் நம்ம ரசாயன காய்கறி தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த ரசாயன காய்கறியை சமைச்சு ஏற்கனவே கெமிக்கலாக இருக்கிறத கெமிக்கல் ஸ்கொயடாக மாற்றி தான் சமைச்சு நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் வெப்பப்பட்ட அது மட்டும் சொல்லக்கூடாது கெமிக்கல் ஸ்கொயட் அதுக்கு நாங்கள் போகிற பாம் ஆயில் வெஜிடபிள் ஆயில் ஸ்கொயட் த்ரீ அதுக்கு மேலே நிறைய சேர்ப்பாங்க அவ்வளோ விஷம் சாப்பிட்டே நம்ம உடம்பு இன்னும் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது நம்ம நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்து விஷம் நீக்கக்கூடிய நஞ்சு நீக்கக்கூடிய கல்லீரல் நஞ்சை நீக்கிடுவாருங்க வேறு வழியில் இப்போ ஏபிசி ஜூஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ஆப்பிள் எடுக்கணும் ஒன்று ஆப்பிள் பாதி சைஸுக்கு பீட்ரூட் எடுத்துக்கணும் அதில் பாதி சைஸுக்கு நாம் ஒரு கேரட்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ஏபிசி ஜூஸ் அப்படின்னு எடுப்போம் இது வந்து கெமிக்கலாக தான் இங்கே மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக கூட இருந்தாலுமே அதை நம்ம சமைக்காமல் பகுக்காமல் ஆய்வு செய்யாமல் அப்படியே நம்ம சாப்பிடும்போது லிவர் சத்து அசத்துன்னு அந்த கழிவுகளை பிரிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் சமையல் செய்து உள்ளே அனுப்பும்போது லிவர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது இது சமைச்ச உணவு நமக்கு இயற்கைக்கு எதிரான உணவு இல்லைன்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நீங்கள் நீங்கள் வெரி ப்ராக்டிக்கல் இயல்பாக சொல்கிறீங்க அதாவது ரசாயனத்தை முறையடிக்கிறதுக்கான சக்தி எங்களுக்கு இல்லை கடையில் அப்படி தான் இருக்குது அது இருந்தாலும் அதை நாங்கள் பார்த்து செய்யலாம் ஆனால் இப்போ தேங்காய் போன்ற விடயங்கள் இன்னும் கலைக்காத நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு 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 இப்போ அதுகளை நீங்கள் கூட பயன்படுத்துறீங்களா நாங்கள் தேங்காய் தான் அதிகம் பயன்படுத்து தேங்காய் வாழைப்பழம் அதிகம் பயன்படுத்துவோம் தேங்காய்ங்கிறது மனிதன் கருவில் வந்து வயிற்றுல எப்படி குழந்த பத்து மாதம் இருக்கும் தேங்காய் அதே மாதிரி பத்து மாதம் இருந்து வர்றதுங்க இது அது வந்து தெய்வீக உணவுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ தேங்காயும் வாழைப்பழமும் ஹிந்து கோவில்களில் பிரசாதமாக கொடுப்பாங்க இஸ்லாமியர்கள் திராட்சை இஸ்லாமியர்கள் வந்து பெருச்சம்பளத்தை பெருசாக சொல்லுவாங்க பெருச்சம்பளத்தை பிரசாதமாக எடுப்பாங்க கிறிஸ்தவர்கள் தான் திராட்ச ரசம் எடுப்பாங்க இந்த நாலுமே தேவ தெய்வீக கனிகள்னு பேர் உண்மையிலே அப்படி தானே ஆமாங்க எப்படிப்பட்ட வியாதி இந்த நாலு கனிகள் வச்சு நீங்கள் குணப்படுத்திடலாம் இப்போது உடம்பு ரொம்ப அதிக கொழுப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பதிமூணு நாளைக்கு திராட்ச ஜூஸ் தொடர்ந்து குடிச்சுக்கிட்டே வந்தாங்க அப்படின்னா எடை குறைஞ்சிடும் பதிமூணு கிலோவே குறையும் நாங்கள் நிறைய பேர் அப்படி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் பதிமூணு நாள் எந்த சாப்பாடும் இல்லை திராட்சை ஜூஸ் மட்டுமே சாப்பிடுவாங்க உடலுக்கு எந்த எந்த பாதிப்பும் வராது பக்க விலையும் வராது அப்படி பக்க விலையும் வர்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பசிக்கிற மாதிரி உணர்வு இருந்ததுன்னா இடையில பிரேக் பண்ணிக்கலாம் பிரேக் பண்ணி அப்புறம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி செய்து கொண்டது எல்லாருக்கும் எல்லா முறையும் ஏற்றுக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது அவர்களுடைய உடை அது நான் கேட்குறது நல்ல இடத்துல நிறுத்திருக்கிறீங்க இப்போ இப்போ இன்சுலின் இவ்வளவு தான் போடணும் இவருக்கு சுகர் என்று சொல்கிறேன் நான் இப்போ உடலுக்கு இப்போ எங்களுடைய ஆதிகால தமிழ் மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவ முறையில் உடலுக்கான வெப்பம் இருக்குது சாதாரணமாக நா நா நாடி அளந்து தான் நாங்கள் பார்ப்போம் அதில் அந்த நண்டு மாறி பாயிறது தவளை மாறி பாயிறத வச்சு தான் இதயம் குணம் இதுகள் எல்லாத்தையும் அந்த காலத்தில் ப பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அதிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பயன்பாடுகளில் இப்போ இந்த உணவு என்ற ஒரு விஷயம் செரிமான மனிதல் என்றது இந்த பிராணம் என்று சொல்கிற வெப்பத்தில் தங்கியிருக்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த எங்களுக்கு இருக்கிற வெப்பம் எங்களுக்கு என்னென்னு தெரியாமல் கொமனாக இருக்கிற மருந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறது சரியா சர்க்கரை வியாதி ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னு எப்போ தெரிவிச்சிட்டோமோ தெரிவித்த பிறகு தான் அவருக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குது இப்போ ஒரு வேலை இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கழுத்து வழின்னு நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருப்போம் காய்ச்சல் அடிக்குதுன்னு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருப்போம் தலைவலின்னு மருத்துவமனைக்கு போயிருக்காங்க இதுவரை யாராவது ஒரு நபர் எனக்கு தைராய்டு இருக்குன்னு மருத்துவமனை போயிருக்காங்களா சர்க்
இப்போ ஒரு விஷயத்த தூண்டோணுமென்றது எங்களுக்கு எல்லாமே சிந்தனையில் இருக்கும் கட்டாயமாக செய்யணுமன்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு கோ வேணும் இல்லையா அது ஹோம் ஒர்க்ஸ் கொடுக்குது மோட்டிவேஷன் ஏன் பண்ணுறாங்க மோட்டிவேஷன் பண்ணணும் ஒரு ஹோம் ஒன் புடைப்போண்டு வருது நாங்கள் முன்னுக்கு போகிறோம் இதை போல் பசி ஹோமோன்ஸுன்ற சிந்தனை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் வாழைப்பழம் அதெல்லாம் சொல்லிக்க என்ன வாயு ஊறுது உங்களுக்கும் ஊறிச்சு நீங்கள் அதை நறுக்கி வெட்டும்போது நீங்கள் வெட்டுறீங்க இதெல்லாம் ஹோமோன்ஸ் செய்கிற வியாதி தானே அப்போ இந்த ஹோமோன்ஸுன்ற செயற்பாட்டில் தானே விருப்பு வெறுப்பு இது எல்லாம் இருக்குது இருக்குது அப்போ இந்த இந்த ஹோமோன்ஸ் எங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு பெரிய மூல காரணமாக இருக்கலாம் இருக்கும் இருக்கும் பசி பசியை ரெண்டு மடங்கு பசியாக்குறது இந்த ஹோமோன்ஸ் சாதாரண பசி தான் அப்போ ஒரு விதத்தில் இந்த வியாதி இப்படியான பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் என்ற அழுத்தம் அந்த வியாதியை இன்னும் பெருப்பிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் நீங்கள் யோசிக்க உடவி உளவியல் உடலியல் நாங்கள் உடலியலை பற்றி பேசுகிற நேரம் இந்த உளவியலும் அதுக்குள்ள இருக்குங்கிறத நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்வோம் உண்மைதான் அப்போ இந்த இந்த விடயங்களுக்கு இந்த உங்களுடைய பழக்க முறை மிகப்பெரிய மருந்தாக இருக்கும் இல்லையா இயற்கை உணவு சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க மனசு மாறிடும் அதான் சொல்லுவான் புளி எடுத்து செத்தாங்க முரண்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அலோ வெஸ்டர்ன் அலோபதி டாக்டர்ஸ் உங்களை உண்மையாகவே விரும்புவாங்க ஏன் சொல்லுங்க பாருங்க அவங்க சொல்கிறதும் ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க நல்ல வெஜிடபிள்ஸாக சாப்பிடுங்க அவங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க வேகன் டயட்னு சொல்லி நிறைய பேர் வேகன் டயட் மற்றது கூட இப்போ காலையில் கூடுதலாக சாப்பாட்டோட கூட காய்கறிகளை வச்சுக்கோங்க அவங்க தான் சொல்கிறாங்க அதிகம் குறையுங்க காபோட்டு குறையுங்க அரிசி கொஞ்சம் குறைச்சிக்கங்க குறைச்சிக்கோங்க அப்போ நீங்கள் அதில் ஒன்றுமே முரண்பாடாக செய்யல அதனால் நீங்கள் பேசிக்கலாம் மருந்துகள் வந்து இப்போ வியாதியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது நான் கூட சொல்லுவேன் என்கிட்ட கேட்குறவங்களுக்கு நான் எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவேன் மருத்துவத்தை எதிர்க்காதீங்க மருந்தை எதிர்க்காதீங்க இப்போது நான் ஒரு நல்ல முறை சொல்லி தர நாற்பத்தி எட்டு நாளில் இப்போ என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா சர்க்கரை வியாதியை முற்றிலும் குணமாக்கிடுவேன் அது எப்படிப்பட்ட டயபெட்டிக்காக இருந்தாலும் குணமாக்கிடலாம் அப்போ மருந்த உடனே எழுத்து ஏன்ட்டே பேசுவாங்க ஆல்ரெடி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்கு என்னிடம் பேசுவாங்க மருந்த தென்றல் நீங்கள் மருந்தை பற்றி எழுத்து பேசுங்க ஏன் அப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவேன் என்கிட்ட வர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு பத்து வருஷமாக சுகர் இருந்துச்சு தானே அப்போ பத்து வருஷமாக கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சு மருந்து உதவிச்சு தானே அப்போ மருந்துக்கு நீங்கள் விசுவாசமாக இருக்கணுமா இல்லையா அப்போ இந்த ஒரு நல்ல முறைமை உங்களுக்கு தெரிகிற வரைக்கும் உங்களை காப்பாற்றினதே அந்த மருந்து தான் நான் எங்கே மருந்து எதிர்க்கிறேன் தென்றலாகிய நான் எதிர்க்கிற இடம் வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து சாப்பிட்டே தீரணுங்கிறத நான் எதிர்க்கிறேன் இல்லை மருத்துவ மருத்துவ வெஸ்டர்ன் டாக்டர்ஸு அப்படி இருக்காதுங்க மாறுங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆமாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சொன்னதே மருத்துவர் என்ற பழனியில் ஒரு மருத்துவர் இருக்காங்க நம்ம பயிற்சிகளுக்கு என்னை அணுகிறதுக்கு அனுப்பி வைக்கிறதே ஒரு அளவு டாக்டர் நிறைய பேர் அனுப்பி வைப்பாங்க வரக்கூடிய பேஷண்ட் எல்லாம் தென்றல் இருக்காரு போங்க உங்கள் உணவு பழக்கத்தை மாற்றிட்டு வரும் போங்கன்னு அனுப்பி வச்சுருவாங்க மருத்துவர்களும் சொல்கிறாங்க இயற்கை உணவு சாப்பிடுங்க பழங்கள் சாப்பிடுங்க காய்கறி சாப்பிடணும் சொல்லாத மருத்துவர் யார் இருக்காங்க எல்லா மருத்துவரும் சொல்கிறாங்க மக்களுக்கு சாப்பிட நேரம் இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரியலை அவங்க சுவைக்கு அடிமை ஆகிட்டாங்க அதனால் நிறைய பதார்த்தங்களை செய்து செய்து சாப்பிட்றாங்க ஒரு இனிப்பு வேணும் ஒரு காரம் வேணும் மதியமெல்லாம் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹோட்டலில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு இருபது கப்பு வச்சுருப்பாங்க ஒன்றில் பாயாசம் இருக்கும் ஒன்றில் சாம்பார் இருக்கும் மோர் இருக்கும் பொரியல் இருக்கும் ஒன்றில் கீரை பொரியல் இருக்கும் எல்லாமே எடுத்து ஒன்றா சாப்பிடும்போது வயிறு செரிக்காது நீங்கள் சொன்னீங்க ஹார்மோன் சுரக்கணும்னு ஒரு உணவு போயிடும் ஆமாங்க ஒரு உணவு ரெண்டு உணவு சாப்பிட்டா வயிறு செரிக்கும் நீங்கள் ஒரு பக்கம் கத்திரிக்காய் அனுப்பிடுறீங்க இன்னொன்று கேரட்டையும் அனுப்பிடுறீங்க புளிக்குழம்பு சாம்பார் எல்லாம் சாப்பிடும்போது பதினாலு வகையில் சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் முதல்ல சோறு சாப்பாடு போட்டுருவாங்க அதுக்கு பொடி போட்டுக்கிறது பொடி நெய் இது ஒரு சாப்பாடு அதே ஆள் திரும்ப சாப்பாடு போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பருப்பு சாதம் அதே சாப்பாடு போட்டு அதே ஆள் இது ரெண்டு வகை முடிஞ்சிருச்சு மூணாவது வகை சாம்பார் ஊற்றிக்குவார் இது மூணாவது அடுத்து அடுத்தது போவார் புளிக்குழம்பு போவார் அப்புறம் காரக்குழம்பு போவார் அடுத்த டிசைன் ரசம் வரும் அப்புறம் மோர் வரும் இதுக்கடல தயிரை ஊற்றி சில பேர் அப்படியே உடனே தண்ணி ஊற்றி கலந்து சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க அப்புறம் பாயாசம் அப்பளம் வரைக்கும் பதினாலு ஸ்டெப்பில் உக்காந்து ஒன்றரை மணி நேரம் சாப்பிட்டா அது வயிறா இல்லை அது என்ன செப்டி டேங்க் மாதிரி நிறைய எதுவும் சேகரிச்சு வச்சுக்கிற இடமா அது நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு ஒரு முறை நீங்களே கஷ்டப்பட்டுருக்கிறீங்க போல இருக்கே சாப்பிட்டு கஷ்டப்படுறவங்க ஒரு காலகட்டம் நிறைய பார்த்து நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுருக்கேன் இல்லை நான் நல்லா சாப்பிட்டுருக்கேன் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருந்தால் எப்படி சாப்பிடாம இருக்க முடியும் அத்தனை பார்த்தேன் சாப்பிடா
சாப்பாடை போட்டு லேசாக ரசம் ஊற்றி ரசத்தை சாப்பிட்டு பாருப்பா நல்லா இருக்கு இது ரசம் இல்லை மூலிகை ரசம் மூலிகை சாறு அப்படின்னு ஒரு வாய் சோத்தில் உங்களுக்கு ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுப்பார் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ரைஸ் வச்சு கொஞ்சம் குழம்பு விட்டு அது உங்களுக்கு சொல்லி தருவார் இப்படி சொல்லி தர்றதுக்கான அடிப்படை முறை அது நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க வேலை இலை போட்டு இது எல்லாத்தையும் நிறைய சாப்பிட்டு தான் எந்திரிக்கணும்ன்ட்டாங்க புளிக்குழம்புல என்ன சத்துங்கிறத உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காட்டுறதுக்காக வந்த வகுப்பு முதல் முறை தான் அது அதுதான் விருந்துகளுக்கு மட்டும்தான் அது மாதிரி செய்வாங்க பாருங்க விருந்தே உருவாக்குனது எதுக்காகனா நான் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வர்றாரு மாப்பிள்ளைக்கு சாப்பாடு வச்சு மாப்பிள்ளை பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஆரோக்கியமாக உயிரோடு இருக்கணும் என் பொண்ணு வாழ்க்கையை காப்பாற்றணும் என்னென்ன உணவு தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் பார்த்துக்கோங்க இதுதான் உணவுகள் நீங்கள் இனிமேல் வாழ்க்கையில் சாப்பிடணும்னு என் மருமகனுக்கு நான் வச்சு விருந்து வச்சு அவருக்கு உணர்த்துறதுக்கு வந்தது அந்த சாப்பாட்டு முறை அதையே ஒவ்வொரு நாள் விருந்தா சாப்பிட்டா அதையே தினசரியே சாப்பிடுறாங்களே விருந்தா சாப்பிடுறாங்க அப்ப என்ன நடக்கும் இங்க எஜுகேஷனை விட்டு போச்சு எஜுகேஷனை விட்டுட்டு அந்த கல்வி முறையை விட்டுட்டாங்க அதை சொல்லி தரத விட்டுட்டாங்க தினசரி விருந்து சாப்பிடுறாங்க அப்ப உடம்புக்கு பேஷனா மாறிடுச்சு இப்ப கூப்பிடுறது என்ன கூப்பிடுறாங்க வாங்க டின்னருக்கு வாங்க வாங்க லஞ்சுக்கு வாங்க வாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு வாங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுவோம் தொண்டர்களே இந்த உணவு பழக்க நவ நாகரிக உணவு பழக்க முறையிலேயே கடுமையான நஞ்சண்டி நீங்க எதிர்க்கிற உணவு எது தினசரி மக்கள் என்ன பண்றாங்க டீ காஃபி பால் தான் மிகப்பெரிய நஞ்சு பால் என்பது உணவு கிடையாதுங்க பால் என்பது மருந்து பொருள் பசும்பால் என்பதை எப்போதாவது மருந்து பொருளாக துணை இணை பொருளாக எடுத்துக்கலாம் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க தினசரி அதை உணவாக எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ உடம்பில் நம்ம வேறு எதையுமே சாப்பிட முடியல செரிக்க முடியல செரிமான சத்து இல்லை அப்படின்னா இன்றைக்கு நான் பால் மட்டும்தான் எடுக்க போகிறேன்னா ஒரு கிளாஸ் நான் பால் குடிக்கலாம் வேறு இட்லியோ வேறு பூரியோ வேறு எந்த உணவுமே நான் சாப்பிடக்கூடாது இலைகள் அத்தனையும் அயன் சத்து அதிகமானது இரும்பு சத்து அதிகமானது இரும்பு சத்து என்பது வந்து இந்த இந்த போவன் சதுகளுக்கு மிக முக்கியம் என்று சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிந்து இப்போ இந்த கீரைகளை பயன்படுத்துவதுங்கிறது தற்போது சாதாரணமான உணவு பழக்க வழக்கத்திலேயே நல்லா குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப கம்மி இப்போ இதுகளுக்கு உங்களோட தெண்டல் சமையல் முறை என்ன தருகிறது பதில் தருகிறது கீரைகள் வந்து சிகப்பு தண்டு இருக்கக்கூடிய கீரைகள் சிவப்பு நிறம் இருக்கக்கூடிய கீரைகள் ரொம்ப நல்ல கீரைகளாக இருக்கும் அதான் வெந்து வெந்தய கீரைன்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப நல்ல கீரையாக இருக்கும் வெந்தய கீரையும் பச்சையாகவும் சாப்பிட முடியும் நம்ம அது பொடி பொடியாக வெட்டி ஆடணுங்க பொடி பொடியாக வெட்டிட்டு லெமன் சாறு கொஞ்சம் மேலே பிழிஞ்சு விடணும் கீரையும் பச்சையாக சாப்பிட முடியும் லெமன் சாறு மேலே விடணும் லெமன் சாறு எதுக்குன்னா சுவை அதிகப்படுத்தவும் அதில் இருக்கக்கூடிய நஞ்சுக்களை நீக்கவும் லெமன் எப்போதுமே அது உணவுப் பொருள் கிடையாதுங்க நஞ்சு நீக்கி லெமன் ஜூஸ் குடித்தா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நஞ்சுக்களை நீக்கி கொடுத்துரும் லெமன் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம உயிரோடு இருக்க முடியாது தேங்காய் பால் குடிச்சிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க உயிரோடு இருக்க முடியும் எது ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு அதை மட்டுமே நிறுத்தி அழகாக சொல்ல ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லும் போது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது தென்றலவர்கள் சொல்லுகிறார் தேசிக்காய் என்பது உங்கள் உடலிலிருந்து நஞ்சை பிரிப்பது உடலுக்கு சத்து கொடுத்து உயிர்ப்பதே அல்ல ஆனால் தேங்காய் பாய் அப்படி அல்ல சத்து கொடுத்து உயிர்க்கும் உயிர் கொடுக்கறதுக்கு அது உடம்பு வளர்ச்சி கொடுக்க அதை உதவி செய்யும் ஏன்னா உடலில் வந்து கழிவு இதே தேங்காய் பால இதே தேங்காய் எண்ணெய் தானே முதல் என்ன கிழக்கிந்திய கம்பெனிகளை வச்சு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சொல்லி உடம்புக்கே கூடாதுன்னு சொல்லி அவ்வளோத்தையும் ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க அப்புறம் அதை ஏற்றுமதி செஞ்ச பொருளே கொண்டு வந்து இப்போ விற்கிறாங்க இல்லையா ரொம்ப நல்ல வந்து நம்ம பிராண்ட் ஒன்றும் தப்பாக சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ அதுதான் உடலுக்கு மிகச்சீரானதுன்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க காரணம் உண்மையாகவே மிகச்சிறந்தது தேங்காய் பால் அப்படித்தானே ஆமாம் தாய்ப்பாலுக்கு நிகரானது தேங்காய் பால் தேங்காய் பாலில் மோனலாரிக்கு ஆசிட் இருக்குது தாய்ப்பாலில் மோனலாரிக்கு இருக்குது அப்போ அதில் கொழுப்பு சக்தி கூட என்று சொல்கிறாங்க இல்லையா அது உண்மைதான கொழுப்பு சக்தி கூட தான் அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல அது வேக வச்சு சாப்பிட்டா தான் கொழுப்பு அடுத்து கொழுப்பு சக்தி இருக்குன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் கொழுப்பு நான் இப்போ இதை எப்படி முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு சரி சரி அதனால் தேங்காய் பச்சையாக சாப்பிடும்போது எந்த கொழுப்புமே வர வர கொலஸ்ட்ரோல் வர ஆமாம் இதே தேங்காய் பூ கொஞ்சம் எடுத்து அந்த கீரை வெந்தய கீரை பாருங்கள் வெட்டிட்டு லெமன் சாறு விட்டு அந்த தேங்காய் பூ அதில் போட்டு பெசரி ஏறணுங்க கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் விடணும் கொஞ்சம் நேரம் தாமதப்படுத்திட்டு ஏன்னா ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் இருந்தால் தான் அந்த சாறுகள் எலுமிச்சை சாறுகள் கீரையில் போய் சேரும் அதுக்கப்புறம் இந்துப்பு மிளகு சீரக தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அந்த பசுங்கணிகை இயற்கை சக்தி நூறு
எவ்வளோ உயரத்துலேருந்து கீழே விழுந்தாலும் அந்த தேங்காய் உடையாது இறைவன் படைத்த படைப்பு அதுக்கு ஒரு குஷன் சேர்த்து படைச்சிருக்காரு அந்த தேங்காய் ஓடு மேலே தண்ணியில் கிடந்தாலும் ஊராது அதை லேமினேட் பண்ணி தான் படைச்சிருக்காரு கடவுள் அந்த தேங்காயை மனிதனை தவிர வேறு யாருமே அந்த தேங்காய் உரிச்சு சாப்பிட முடியாது மனுஷன் மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும் எந்த விலங்கும் சாப்பிட முடியாது தேங்காய் உடைச்சிங்கன்னா தண்ணீரும் திட உணவும் இருக்கிற ஒரே உணவு அந்த தேங்காய் தான் அதை விட ஒரு தெ தென்னை மரம் என்பது ஆழ வேறு உருடுபுற வேறு மரம் அல்ல ஆனால் கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க மணல் மண்ணில் இருக்கும் ஆனால் அது அப்படியே நிற்கும் அந்த புயல் காற்று ஏன்னா வேறு எங்கெங்கெல்லாம் நல்ல நீர் இருக்கோ அவ்வளவு நார் வேறு இழுத்து அகலங்கள் அகலங்கள் அத்தனையிலும் இருந்து உறிஞ்சி மேலே எழுதி நான் ஒரு கேள்விப்பட்ட ஒரு இளநீ கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் முயற்சி செய்து தான் எங்களுக்கு அந்த இளநீக்கு தண்ணி தருவாங்க கொடுக்குறது பத்தோ பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் என்று சொன்னாங்க அப்போ ஒரு நல்ல மருத்துவம் அப்போ நம்ம பியூரிஃபை வாட்டர்னு குடிக்கிறோம் அந்த வேர்கள் பாருங்க ஒன்று ஒன்றுமே பியூரிஃபை தான் ஒன்று ஒன்று டியூப் மாதிரி தான் இருக்கும் அதை இழுத்து மேலே தண்ணீரை வடிகட்டி 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 கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஆக சிறந்த உணவு இன்னைக்கு வீடுகளில் தேங்காய் உடச்சி தண்ணியை கீழே விட்டுறாங்க குடித்தா சளி பிடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதான் நல்ல பொறுமையாக குடிக்கணும் வேக வேகமாக குடித்தா எந்த உணவும் சளி பிடிக்கும் இவங்க பொறுமை ஜூஸ் குடித்தாலே சளி பிடிக்குங்கிறாங்க கொஞ்சமாக வாயில் வச்சு உதடு மூடி கொப்பளித்து உமிழ் நீர் கலந்து மெதுவாக நாம் அதை உள்ள அனுப்பணும் இதுதான் சாப்பிடக்கூடிய ப்ராசஸ் குறிப்பாக இந்த உணவு எப்படி உணவு செய்யணும் என்றும் ஒருவர் பிரபலமாக இருந்தார் அதை நாங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்த துணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல உங்கள் இப்போ நீங்கள் எனக்கு வந்து எப்படி தெரிகிறீர்கள் என்றால் இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் இமாச்சல பிரதேஷ் போய் அங்கேருந்து எவரஸ்ட் சிகரத்தை பார்க்குறோம் நேபாளத்திலேருந்து அங்கேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருது பிறகு அது என்ன ஒவ்வொரு இடங்களாக வந்து அருவியாக வந்து இப்போ அது வந்து திரிவேணி சங்கமத்தில் சங்கமிச்சுட்டு சங்கமிச்சு இப்போ எங்கே அந்த தண்ணி என்ன இல்லை ஏன்னா ஒருக்க நாங்கள் தண்ணியை குடிச்சிட்டு திரும்பி பார்த்தோம்னா தண்ணி இல்லை அதை மாதிரி தான் இருக்குது ஒன்று சொல்லும்போது நல்லா இருந்துச்சு அவ் அவ்வளோ சொன்னதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தோன்னா எவ்வளவோ சொல்லிட்டீங்களே என்று எங்களுக்கு என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாமல் இருக்குது ஆனால் மக்கள் தனித்தனியாக எதை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒவ்வொரு உணவுகளை புரிஞ்சு கொள்ளணுமா என்ன செய்யணும் உங்கள்கிட்டேருந்து ஏதாவது வச்சுருக்கிறீங்களா எதில் போய் அதை தேடி எடுக்கலாம் ரெண்டு விதமாக பண்ணலாங்க தென்ட்ரல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு யூடியூப் சேனல் இருக்குது மக்கள் பார்த்தாங்க அப்படின்னா தென்ட்ரல் ஃபவுண்டேஷன் இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணாங்கன்னா யூடியூப்பில் எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்க முடியும் தென்ட்ரல் ஃபவுண்டேஷன் டட் ஓஆர்ஜி இப்போ அங்கே போனாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொன்ன இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் அந்த வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம் 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 பார்த்துக்கலாம் இது தவிர நேரடியாக பார்க்குறதுக்கு இப்போ யூடியூப்லேயும் உங்களுடைய ஒளிப்பதிவு யூடியூப்பில் பயிற்சிகள்லாம் வருது வாழையில் வச்சு சாப்பாடு தரும்னு சொன்ன பாருங்க தினசரி மக்கள் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நிறைய பேசுவாங்க நிறையா அந்த நேரடி வீடியோ லைவ் வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு தென்ட்ரல் ஃபவுண்டேஷனோட யூடியூப்பில் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் இயற்கை உணவுகளுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு உணவுகளுக்கு மேலே நாங்கள் யூடியூப்பில் செய்து ப்ராக்டிக்கலாக வச்சுருக்கோம் அது பார்த்தாங்கன்னா வீட்டிலே அவங்க செய்து சாப்பிடலாம் நீங்கள் நான் சொன்னால் நம்ப முடியாது நிறைய பேர் செய்து நீங்களே நான் திரும்பி பார்த்துட்டேன் அப்படியே திரிவேணி சங்கம் மாதிரி போயிருச்சு ஆரம்பத்தில் அருவியாக இருந்தது தென்றல் அருவியாகி இப்போது ஆறாகி கங்கையாக பெருவரம் எடுத்து என்ன இந்து சமத்துவத்தை கலக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு அதுதான் சரி இப்போ இவ்வளவு இவ்வளவு தருணமும் நாங்கள் உணவு செயல்முறை பற்றி பேசினோம் இயற்கை உணவை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு முன்னர் ஆன்மீகத்தை பற்றியும் உங்களோடு பேசணும் பேசலாம் ஆத்ம ஈடுபாடு தோணெல்லாம் மாற்றி பேசுகிறோம் ஆத்ம ஈடுபாடு எப்படி உங்களுக்கு அவ்வளவு ஆழ வேறு ஒன்றியது ஆ ஆன்மீகம்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் அது நம்ம ஆத்மா சம்மந்தப்பட்டது ஆத்மீகம் ஆன்மீகங்கிறது ஆத்மீகம் அருகில் இருப்பவர் மீது கருணை காட்டுவதும் இரக்கம் கொள்வதும் அன்பு கொள்வதும் தான் ஆன்மீகம் எல்லா மதங்களுமே பாருங்கள் வெளிச்ச வழிபாடு தான் எடுப்பாங்க இப்போ வந்து பொங்கல் திருவிழா வருது சூரியனை வச்சு வணங்கி தான் வழிபாடு கிறிஸ்மஸ் வருது அவங்க ஸ்டார்ஸ் வச்சு தான் வழிபாடு செய்வாங்க ரம்ஜான் வருது திரை வச்சு தான் வழிபாடு செய்வாங்க இப்போ எல்லாமே லைட் ஒரு டிவைன் எனர்ஜி வந்து லைட்ஸ் தான் எனர்ஜி லைட் அண்டு சவுண்டு தான் எல்லா மதங்களிலுமே மந்திரங்கள் இருக்குது பாருங்கள் மந்திரங்கள் நம்ம காது உள்ளே போகும்போது நம்ம பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய நியூரான்ஸ்லாம் ஆக்டிவ் பண்ணும் அப்போ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு நம்ம வசதியாக இருக்கும் நல்ல குவாலிட்டியான தாட்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மந்திரங்கள் உதவி செய்யுது எல்லா இடங்கள்லையும் பூஜை இருக்குது பஜனைகள் இருக்குது அனைத்துமே இருக்குது அப்போ ஆன்மீகம் எல்லா மதங்களுமே லைட்டையும் சவுண்டையும் தான் பேசிக் அடிப்படையாக வச்சு இருக்காங்க எல்லா மதங்களும் ஒன்று தான் அருகில் இருப்பவருக்கு அன்பு காட்டுங்கள் அதுதான்
அதனால் இன்சொல் பேசுங்க வேறு எதையுமே நீங்கள் நிறுத்த முடியாது கழிவு தான் வெளில போவோம் எல்லாம் வாசல் வழியாகவும் வாய் வழியாக வரக்கூடிய வார்த்தையை மட்டும் இன்சொல்ல அனுப்புனீங்கன்னா அது ஒன்று போதும் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் அருமையான தத்துவம் அருமையான தத்துவம் இந்த உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய தடையை கொண்டு வந்த கொரோனா நான் நினைக்கிறேன் தென்றலுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை தந்திருக்க வேணும் வேண்டு ஏன்னா அந்த நேரம் தான் எல்லோரும் வீட்டில் இருந்திருப்பாங்க எப்படி சமைக்கிறது தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட புதுமைகள் அங்கே சேர்ந்திருக்கு நிறைய பயிற்சி எடுத்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் தான் நம்ம பயிற்சி தரோம் அப்படின்னு மக்கள் வீட்டில் இருந்துகிட்டே எடுத்தாங்க நிறைய பயிற்சிகள் நிறைய நீங்கள் சொன்னது நூறு சதவீத உண்மை மக்கள் கொஞ்சம் எளிமையாக வீட்டில் இருந்தாங்க ஃபாலோ பண்ண வசதியாக இருந்தது ஏன்னா அந்த நாங்கள் சொல்ல அந்த ஒவ்வொரு பண்பாடுகளை பற்றி படிக்கிற நேரம் அந்த பாரம்பரிய பண்பாடு அப்படி வரும்போது நீங்கள் சொன்னது மாதிரி அதாவது வகுஜன பண்பாடுன்னு சொல்லி அதாவது கைத்தொழில் புரட்சிக்கு பின்னர் தான் இந்த ச என்ன சொல்லுவாங்க மரபார்ந்த செவ்வியல் என்று சொல்லப்படுற கிளாசிக்கல் ஜென ஜென ஜெனட்டிக்கல் கிளாசிக்கல் என்று சொல்லப்படுற ஒரு கல்ச்சர் வேறு இது இன்று நாங்கள் கேட்கின்ற ஆத்மீகமான படைப்புகள் எங்களுடைய இசையை வந்து உணர்வோடு சேர்ப்பது ஓவியங்கள் உணர்வோடு வருவது படைப்புகள் எல்லாம் அப்போ தான் பிறந்திருக்கு அதுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு ஓய்வு தேவைப்பட்டுச்சு மனுஷன் ஓய்வாக இருக்கிற நேரம்தான் பல விஷயத்தை தேடுவார் ஆகவே ஓய்வாக இருக்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த வழி சமையல் நேரத்தை குறைக்கிறது இது பெண்களுக்கு இருக்கிற பெரிய விஷயம் ஆகவே அதை தவிர ஒரு பெரிய ஒரு வள்ளலாக எங்களுக்கு இங்கே தெரிகிறார் தென்றலவர்கள் சமையலுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி ஓய்வு கூட கொடுத்து சிந்திக்க வச்சு இன்னும் சுவையாக பரிமாறுவதற்கான வாய்ப்பு தருவதற்கு எங்களுக்கு வந்திருந்த தென்றலுக்கு மனப்பூர்வமான நன்றிகள் நன்றிகள் ஐயா மீண்டும் நாங்கள் நிச்சயமாக சந்திப்போம் முடிஞ்சோன்னு அந்த அப்பாயின்மெண்ட் அந்த சாப்பாடு சமைக்கிறது சரி என் மனைவிக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுப்போம் சத்தமாக கேட்டுருச்சு மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நேர்களே விடைபெறும் நான் கஜமுகன் நன்றி வணக்கம்